Marlene, ¿qué está pasando ahí con los trabajadores? ¿Cómo anda Marlene? ¿Bien? Hola, muy buen mediodía, buen viernes, ¿cómo están? Bien, estoy analizando su, su fondo, hoy me mezcló el fondo. Eh, me mezcló... Sí, estoy, con, estoy complicada de espacio, tuve que buscar un nuevo, un nuevo rancho. Pero, <risa> está quichua hoy. Pero para, eh, está... Quichua. Quich, quichua, quichua, el, el look dice usted, Carlos, Carlos dice, está el look quichua. Poncho. Me habían dicho Laura Ingalls. Laura, Laura Ingalls ya ah, le habíamos tirado, Laura Ingalls. Sí, Laura Ingalls ya, ya la habíamos ah, bueno, tirado. Pero... ¿Cuál es ese look? ¿Hippie chic? Eh, o, ¿Cómo es, Carlos, ese, ese no. look? Eh, de, de Paraná Entre Ríos. De, de Paraná Entre Ríos. Yo no. la veo... Sí, además, cortando con el fucsia de abajo. Ahora, me llama la atención el lugar. Como que no, hoy no está encuadrado el lugar. Bueno. Suele estar y, encuadrado. Bueno. Sí, oh. sí, sí, estoy complicada. ¿Qué te pasó? ¿Te estás mudando? No, 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 pero tengo ocupada la mesa que uso siempre. ¿Qué tal? Sí, sí, entonces. Ah, ahí vemos está. la mesa, ahí vemos la mesa, mira. Pero lo de atrás es una boligoma grande, Carlos. No, es un aerosol. Ah, Estoy un aerosol. Estoy la máquina de escribir y pesa como 500 kilos, no la puedo mover. Entonces se va a quedar ahí hasta que termine. Pero, perdón, ¿quién la está restaurando? Yo. ¿Cómo vos? vos? Rápido respondió. Sí. Yo. Vos, eh, sí. vos misma restaurás eso, Marlene. <risa> Y les voy a contar, estuve hace cinco años buscando a alguien que arregle máquina de escribir, no Ajá. conseguí. Es más, una vez fui a Santa Fe sí. y en una esquina vi un cartel que decía reparación de máquina de escribir y después nunca más pasé y no me acuerdo la esquina. Entonces, no te bueno, puedo después creer. de tantos años estoy viendo tutoriales y la estoy arreglando yo misma. Boba, eh, yo, eh, fíjate si hay un tutorial de eh, cambiar un foco y pasámelo, bueno. que yo no lo sé hacer. No, no. Chicho, pero mira la máquina esa, ¿cómo te va a poner? Pero ya la desmonté, le saqué el carro, ¿vieron? Saqué los tornillos, todo. Y si Voy después no lo podés armar, ¿cómo va a ser? Y además no. tantas herramientas, ¿Qué te ¿pediste prestar las herramientas son tuyas? No, las tengo acá, es la caja de destornilladores. ¿Vos tenés esa herramienta? Sí, pero no es, muy, o sea, son destornilladores nomás, no es nada muy, muy complejo. No, bueno, Tengo un problema o sea, en el embrague. Sí. Podés Llevame venir. Podés venir. <risa> Aparte, fíjate el top, todo el mismo color. Digamos. Sí, sí, las herramientas son dos. Nah, Vos nah, sabés nah, que debe tener. No tiene ninguna tenaza oxidada, viejo. Es nuevo. No, que no uso muchas herramientas, no las ah. uso mucho. Vos sabés que la Marlene verdad. debe tener un mameluco de mecánico también en la casa, así que si vos no, llevas no, para arreglar no. el auto y se baja vestida de mecánico. No, pero eso es verdad. ¿Qué hace cacho? Pues ya lo compró, pero eso. Pero no porque vos tengas que compres herramientas, sino que vos heredaban, ¿eh? Que uno tampoco Ajá. va a andar comprando pinza y tenaz. No sé. Viste que uno Preguntale tenía la si tenaza. La compró, capaz que en Chajarí, donde es ella, capaz que hay una tenaza que usó el abuelo, el padre. Un, pues, sí, un destornillador sí, Philip. en mi casa hay herramientas. Claro, pues esas eran buenas, ¿viste? Pero para, no eso, se claro. nunca. Nah, esos maletines, el abuelo las tenía toda mezclada. Ella tiene Por el maletín. Eso, pero ahora viene así. Te digo, antes sí, vos tenías la tenaza, la, la tenía históricamente. Ah, lo compraste vos en un súper. Tramontina viene de cajón ahí. Muy Les voy a contar algo. Yo ando con un destornillador en la cartera porque una vez me quedé encerrada. Ah, pensé eh. que para facar a uno. <risa> sí. No, y el destornillador me salvó. Entonces ando siempre con el destornillador en la cartera. Te voy a decir algo. En la parte de adentro también, del baño... Yo, yo anduve varias épocas. Carlos andaba con un destornillador <risa> en la cartera también. Y andaba también con... Hay veces se volvía con un pasacase. Escúchame, el, <risa> adentro del baño, Marlene, mío, yo tengo... Sí. Eh, nunca cambié los picaportes. Los, mis picaportes están de un solo lado. Eh, y muchas veces queda dentro del baño. Entonces tengo un cuchillo adentro del baño. Tengo un cuchillo adentro del baño. Sí. Ah, Dios, bueno. Sí, soy boludo, ya sabía, chicho. Así que no, no hay problema. Pero bueno, y cosas del... No, eso yo no lo tengo. No, 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 no tengo, no, no tengo. No, no. El otro día quise sacar un... Destornillar algo y agarré la Vitorinox, esa que dicen que sirve para todo. No sirve. Ah, no, no, no pude sacarla. Claro. Mirá lo que es esa herramienta. Bueno, Marlene, después de humillarnos, contanos eh, cuál es el conflicto que tiene ahí el Super Bea. El Super Bea de... Que es uno de los grandes ahí también en Paraná o no. Sí, exactamente, es uno de los supermercados eh, más grandes, eh, y bueno, los 57 empleados que tiene el supermercado, el Super Bea, están pasando una, una situación dramática por estas horas, porque bueno, todo empezó el martes a las 6 de la mañana cuando ingresaron a trabajar para cumplir ¿no? con, con su turno habitual, y en ese momento el gerente de esta sucursal los reúne para informarles que en 15 días la sucursal va a cerrar sus puertas, Ajá. Eh, lo cual, bueno, imagínense ¿no? la, la situación, enterarse de, de buenas a primeras de, de este cierre que significa el, la, la pérdida ¿no? del puesto de trabajo de estos 57 empleados eh, que además se suman quienes son eh, repositores y otros trabajadores que tienen subcontratos de alquiler dentro del local. 
en total son 80 familias que están vinculadas eh, de alguna manera ¿no? a este a este supermercado y que se encuentran hoy en esta en esta situación. Uh -huh. Eh, por eso los trabajadores durante la tarde están eh, acampando frente al, al supermercado que queda en la avenida Almafuerte, que es una de las avenidas, avenidas de ingreso a la ciudad, están acampando allí como una forma ¿no? de mantenerse en estado de alerta y movilización y también de dar a conocer a la comunidad eh, lo que está sucediendo. A ver, ¿qué dicen desde la gerencia sí. del supermercado? Ellos aducen que el encarecimiento del alquiler del local donde actualmente funciona eh, impide poder continuar con esta actividad comercial que además dicen se encuentra en caída desde hace tres años. Los trabajadores eh, responden que el posible cierre no tiene nada que ver con los números porque incluso aseguran que es el segundo en ventas a nivel regional. Eh, ah. Este supermercado tiene también otras tres sucursales en la provincia, en Gualeguaychú, en Chajarí y en Concordia. Con lo cual dicen que, bueno, estamos hablando de una empresa multinacional y que cualquier multinacional podría llegar a un buen acuerdo económico con el locador en lo que hace al contrato de alquiler, ¿no? Eh, además, bueno, dicen que están muy bien en niveles de venta, con lo cual eh, temen que haya detrás eh, alguna jugada de la empresa claro. como para eh, hacer recorte de personal, ¿no? En coincidencia, además, con que a partir del primero de julio quedó eliminado el pago de la doble indemnización, con lo cual la empresa se estaría ahorrando alrededor de un 30% de indemnizaciones. Eh, por lo pronto, eh, como respuesta ¿no? a esta situación, desde la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos, informaron que el próximo lunes, que este lunes a las 10 de la mañana, se va a realizar una audiencia entre los representantes de Sencosud, que son los propietarios uh -huh. de, del hipermercado Plaza Bea, y el sindicato de empleados de comercio que nuclea a los trabajadores para bueno intentar llegar a un acuerdo y proteger estas 80 fuentes laborales, estas 80 familias que dependen de la actividad en el supermercado eh, y que, bueno, mucho más en la situación económica y social que estamos viviendo, tener que hablar del cierre de, de un supermercado y que estas 80 familias queden sin sus puestos de trabajo, eh, bueno, es realmente una, una situación grave que por supuesto que alarma y preocupa. Marlene, eh, bueno, te cambio un poco el programa, ¿qué tema? Sí. Porque en Super, en la actividad de Super, que es la que hablamos, ¿no? que la verdad que no le ha ido mal el último tiempo. Eh, pero paso a, lo, a la celebración de mañana, 9 de julio, ahí Paraná obviamente tiene sus eventos en Paraná. Sí, exactamente. Mañana en conmemoración del el 9 de julio, eh, bueno, a las actividades no por la fecha de la patria, eh, a la mañana a las 9 y media se va a desarrollar el tradicional Tedeum en la parroquia San Miguel de acá de, de la ciudad de Paraná y luego a las 10.30 se va a realizar bueno el, el clásico no desfile cívico-militar en calle Alameda de la Federación y también mañana, en coincidencia con eh, el, el inicio de las vacaciones de invierno, comienzan toda una serie de actividades eh, propuestas por el municipio de la ciudad de Paraná en el marco de las vacaciones de invierno. Eh, lo comento esto porque hay un oyente que, que me escribió a, uh -huh. a Instagram preguntándome por actividades para el día domingo para claro. venir con la familia. Así que bueno, les cuento que sí, que mañana ya arranca toda una agenda de actividades acá en la ciudad. Comienza con la Feria de Emprendedores y Artesanos que se va a estar desarrollando hasta el 24 de julio, inclusive en lo que es toda la zona de la Costanera Baja, ahí al ladito del río y también en inmediaciones al Monumento Urquiza, que queda en calle Alameda de la Federación, en Avenida Alameda de la Federación, allí va a haber más de 300 puestos de emprendedores, de artesanos, además del de patio gastronómico que, que siempre está, y los espectáculos musicales, así que bueno, es una linda propuesta para, para recorrer también en, en familia y conocer bueno, el trabajo ¿no? de, de los emprendedores y artesanos eh, de la región. También les comento que el servicio de bicicletas públicas que tiene hace poquito la ciudad de Paraná va a ser gratuito durante todas las vacaciones de invierno, así que bueno, quienes vengan y se acerquen a, a la costanera van a encontrar ahí las estaciones de, de bicicleta que van a poder utilizar para recorrer de otra manera, ¿no? Eh, la ciudad, sobre todo la, la zona de la costanera y, y del parque del parque Urquiza. De un santafesino que va, puede ir, se sube la bici, no hay problema. Exactamente. Bien, sí, me, sí, me gusta. Eh, vuelvo a algunos temas destacados, sí. eh, que te quedes tranquilo porque donde arreglaban máquinas que te has cruzado vos, Marlene, sí. era Chacabuco y 25 de mayo y ya está cerrado, Marlene. Claro, ¿quién va a quedar ah, arreglando sí. máquinas de escribir? Imagínate, es... Sí, sí, eh, no, bueno, vemos el estaba video, toallón, toallón arriba, ya otra 
otra Marlene, otro, otro, otro look, el de Marlene. Sí, eh. Está en pijama. Eh, mirá quién arregla, quién, se, quién sabe arreglar máquina de escribir. Se me va a sorprender, Carlos. Me dicen, Adrián Barilari, cantante de Rata Blanca, arregla máquina de escribir. Eh, no. En noviembre van a andar por acá. Si no te llega a funcionar, se la traes a Barilari. Eh, y dice que sí. se dedica a arreglar, que sabe arreglar, no es que se dedica. Sabe arreglar. Yo cambiaba la, las cintas. ¿Vos cambiabas? Ah, claro. Las cintas, que obviamente eran de qué color, Marlene. Que... Eso sí. tampoco consigo, las cintas, si alguien sabe, ¿verdad? ¿no? Claro. Te... Porque en Mercado Libre hay, pero eh, me sale muy caro el envío. Pues claro. La cinta eran rojinegra. Rojinegra la cinta, negra. claro. La cinta eran rojinegra. Y te, te consulto, ¿para qué la querés arreglar? Yo pensé que era para guardarla, tipo una, un recuerdo. ¿Para qué, qué, ¿Para qué querés darle una máquina a escribir? Y para tenerla linda, porque me ah. gusta para usarla. Después les escribo una carta. <risa> claro, no, no. Es, es, no hace falta la cinta que, sea tan, que esté andando la cinta, que tenga color. Si no, no la vas a usar para escribir. Y bueno, no, pero si la tengo con cinta, sí, la voy a usar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué mal. <risa> ¿Vos me dijiste un oyente te escribió? ¿De acá que de, de Malas? Sí, de Malas, sí, sí. No lo vamos a nombrar, le vamos a cuidar. No, pero que quería saber de actividades para venir con los chicos el fin de semana con la familia. Bien. Y de pasé hay una agenda de actividades para, para los más chicos. Muy bien, Marlene. Ah. Céntreme después la pared del fondo, porque entre la puerta, sí. los cuadros, no, la, no la veo centrada, me, 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 es como que me Ahí, falta. Bueno, después lo... Ahí está. Ahí está. Y cuando tenga la máquina de escribir, que sea parte del decorado, por supuesto. ¿eh? Y obvio, recuerde. Obvio. Si no consigue quien se la rey, viene Barilari en noviembre, dice Exacto. que el tipo cuenta la historia de un mago que un día en su voz que encantado lloró, arregla máquina de Ay, escribir. qué hermoso. Tengo Usarla. dos. Eh, esta funciona, la estoy por pintar. Y la otra, se le rompió el resorte del carro, se dispara el carro. Así que esa habría que... que esa es la que quiero arreglar, en realidad. Ah. No consigo que lo haga. Bueno, sigo... Mira, ahí está el resorte saltando. Eh. <risa> Metalúrgica Ranseller se ofrece a arreglar las la máquinas de escribir. ¿eh? ¿Sabe? Y si se ofrece, ya se me va a decir que sabe. Ah, bueno. bonito, eh. Si se ofrece, porque teórica, teóricamente sabe. Sí. Pero por supuesto, viejo. Se hace ¿Eh? de todo ahí. No lo veo. Di tiene que haber alguno que quede. Ah, el igual, señor eh. no lo veo ahora. Bueno. Sí, en algún tiene, lugar tiene que haber. Tiene algo. que haber. La que, una de las que estaba acá cerró, me dicen. Pero bueno. Eh, me veo medio mm, grande, tiene. A ver. Eh. Ve, ve otro, me dice, mmm, ese oyente, de, desconfía del no, oyente. Ver, uno. Sí, no, sí. una locura. Marlene, gracias. Es que Pásenla, es que se queda en Paraná o se va a Chajarí. No, me voy a Santa Fe. Mañana a San Vicente y el domingo a Alberto. Ah, a cierto. Cierto que tiene eso, los kiosquitos acá en la ciudad. ¿Y el domingo dónde? A el Besia. Ah, Elvesia. la fiesta del amarillo. Exactamente, sí. El bastón sí, Horacio sí. Baitán, creo, ¿no? ¿Eh? Claro, Horacito es de, es de El Besia, es verdad. Va a estar allá, no va a estar allá, no es que de El Besia. Él es de San Cristóbal. Ah, y va a estar allá. A estar allá. No, es de allá, ¿entendés? No, Sabía no, no, que era de no, afuera. Pensé. Allá. Pajero. Bueno, buen dato, Carlos. Gracias, no, bueno. Marlene. Gracias, Marlene. Bueno, Lo chicos, buen fin de semana. Un beso. Gracias.